ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചർ ഫ്രം ഹാർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എൻ എ എസ് പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറെ അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലല്ലേ പഠിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം ഇതേ ഉള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വാക്കുകൾ പഠിക്കുന്നു അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സെൻറ്റൻസ് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സാം അടുപ്പിച്ച് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് മനസ്സിലാക്കാൻ നിന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഹാരപ്പൻ എംപയർ സോറി ഹാരപ്പൻ എംപയർ എന്ന് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അതപ്പതന്നെ എഴുതാനാണ് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറേ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്ര മാർക്കായി എട്ട് മാർക്ക് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്ക് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ നാലെണ്ണം എഴുതണം സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്പീഡിന് എഴുതുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാത്രമേ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറിയാവുന്നുള്ളതെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മാർക്ക് അങ്ങനെ എഴുപത്താറ് മാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾ പതിനാല് മാർക്കിന് മാപ്പ് പത്ത് മാർക്കിന് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി നൂറ് മാർക്ക് ആവുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് കോഡ് അറിയാമല്ലോ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ ഒരു എ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നാല് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ നാല് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിന് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ആളിന് ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കുമല്ലേ ചിലർക്ക് നല്ല എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ടഫ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നന്നായിട്ട് മാക്സിമം പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്പീഡ് കുറച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് ഏറെക്കുറേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത് പോയി നോക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുപത് മാർക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങാനും സാധിക്കുക അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒത്തിരി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് ഏഴ് മാ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും നാല് മാർക്കിന് തന്നെ അതുപോലെ ആ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കിനുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എഴുതാനായിട്ട് കിട്ടും പാസ്സാവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം കിട്ടുന്നത് ഫുള്ള് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെട്ടോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാനലാണ് വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ എൻ ഐ എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാനലാണ് നിങ്ങളും ടീച്ചറിനെ കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഹൗ ഡസ് ആർക്കിയോളജി ഹെൽപ്പ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി പാസ്റ്റ് എക്സ്പ്
for the expansion of their empire in India. Namude India, British Gari, Avade Sambrajim expand the other, the Sambraji Vistridikaite, adopti the Sigaricha, Rend method edigal e the la. British Gari, Avade Parna Vido Rapikinanim, Adpola the Ne, Avade Sambraji would have a picture to Kunanim indeed, Sigaricha, and method edigi, Nyangal, a link to the lay the la. At the Anjamate question. Analyze the different theories put forward by the scholars on the decline of Harappan civilization. I first the decline of Harappan civilization. Harappan civilization. Analyze the different theories with the put forward by scholars. decline in the Harapan civilization. E. Nali mark in the questions were about options were in the Nanaka, a poor Nigil in the Kadereda, a Langile, Noka, analyze any four aspects of the early Vedic period, early Vedic society, Langley period. Early Vedic society under Adabola than in the Early Vedic in the Rimba Adi Gala, Lip Adi Gala Veda Samskara, as society every day Adi Gala Veda Samskara the Kurchin, Adnekurcha Veda, and the Jeevi reading Gaicha Padane Kurchaka, Idanaita, and Adabole, and do the Pilkala Veda Gala Society Kurchidanum, Jodiki. Okay. Next, Ramate question Describe any four causes of the revolt of 1857. I the main Commission. Time manage <coughs> Next why was Battle of Panipat fifty twenty six? the Panipat Yudham in the Gondana Charitratile Pradhani or Gik in the significant title of the explain Jayan. Avada Namala Ayrthi and Yutibatiarle Battle of Panipatara Tamil Ayrnu Adindini Indi Ayrnu Lavadana. In next to Etamate question, explain the reasons for the rise of nationalism in India. Namada India. They see the Udale Kuna Nundaya, Prathana Petakar and Angle Riga. They see the Kursinga Ken, the Riavo, other than them. Is the more politics in sociology, okay, Padichadana, Idilim Padichatunda, nationalist Indian, they see the Kursi, and do the ethnic Karna Maya Karna, the ethnic Karna Maya, when the other than an eh. I like in the Kedrida, a new thrust. The national movement was required and it came from the home rule movement. Avade indirect question and the Edanola Ningle Home Rule Prastanam. Home rule movement in a good same the Riamo Adana Ningle Edanola. Next year, what was non aligned movement examine its objective? Arialo non aligned movement in a curse, Edan and Cherizera Prasanam, Adabole and the lecturing objectives and the care no lana. Next question Examine any four provisions of the Treaty of Versailles. Versailles and the underlo Adinde four provisions and Avade Ningle Edan Lada, Treaty of Versailles, a curse in the Riamo, Adedia. Next. 
പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെസ്ക്രൈബ് ദ കറൻസി സിസ്റ്റം ഓഫ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യ നമ്മൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അന്നത്തെ നാണയ സമ്പ്രദായം മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ കറൻസി സിസ്റ്റം നാണയ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്രൈബ് ദ വേരിയസ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിംഗ് ഇൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ പല തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റൈലും എന്താണ് ഫോംസ് അതൊന്നും ഓർക്കണ്ട പെയിൻറ്റിങ് ഇൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ എന്തറിയാവോ അതെഴുതുക നെക്സ്റ്റ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫോർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ നാല് സംഭാവന അപ്പോൾ നിങ്ങളിരുന്ന് ചിന്തിക്കും അയ്യോ അദ്ദേഹം എന്ത് സംഭാവന ചെയ്തു തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാവോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അതവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണം അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ എന്ത് സംഭാവന ചെയ്തു ദൈവമേ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ ചോദിക്കുക അതുപോലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ രാജാറാം മോഹൻ റായ് അതിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കുറിച്ച് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് തിയറി പ്രൊപ്പൗണ്ടഡ് ബൈ ഏർലി ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസ്റ്റ് ആദ്യകാല നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരിൽ തിയറി ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ദാദാഫായി നവറോജിയുടെ അതായത് എന്താണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്ത് നമ്മൾ വൻ തോതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഒഴുകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അന്നത്തെ കുറേ നമ്മുടെ ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ ധനം ഒഴുകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വസ്തുക്കളായിട്ട് ഏത് രീതിയിലായാലും അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നമ്മളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ചോർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതാണ് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെയിൻ ഡോക്ടിൻസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം അറിയാമല്ലോ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ കുറേ ആ സംഘ കാലത്തിൽ കുറേ സാഹിത്യ രചനകളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഘം രൂപീകരിച്ചത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് അതെല്ലാം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് ടു മുഗൾ റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ മുഗൾ ഭരണം നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എഴുതാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അതെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കുക ഒരു ടീച്ചറും നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ ഫുള്ളായിട്ടിരുന്ന് നോക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അവരിങ്ങനെ ഓടിച്ച് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് കുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമാണ് എന്തെങ്കിലും എഴുതി പേപ്പർ നിറയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കരുത് അറിയാവുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ അതിന് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള നമ്മളെ സെൻറ്റൻസിൽ അങ്ങ് എഴുതുക എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ എക്സാമിന് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് പ്രൊവിൻ പ്രോ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മുഗൾസ് മുഗളന്മാരുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ മുഗളന്മാരുടെ കേന്ദ്രീകൃതവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവിശ്യ ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട മുഗൾ മുഗളന്മാരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുക എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാല് തന്നല്ലോ ഡെസ്ക്രൈബ് ദ മെയിൻ ഈവൻസ് ഓഫ് ദി സിവിൽ ഒബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതറിയാം നമുക്ക് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രധാന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാമോ അതാണ
എങ്ങനെയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റിത്ത് സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പങ്കെഴുതാനാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൽ എത്രത്തോളം ആഗോളവൽക്കരണം സ്വാധീനിച്ചു എന്നെഴുതാനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് മാപ്പാണ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഔട്ട്ലൈൻ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്ക് ദ ഫോളോയിങ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിയോലിത്തിക് സൈറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മാപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർ ഓൺ ദ ഗിവിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഔട്ട്ലൈൻ മാപ്പ് അത് വേൾഡ് മാപ്പ് എപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ജർമ്മനിയും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മാപ്പ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് മാർക്ക് ജർമ്മനി കണ്ടോ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂള് പാർട്ട് ടൂയിലേക്ക് പോകും സെക്കൻഡ് ബി സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂള് രണ്ടും ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ വണ്ണും ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ടൂ ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ വണ്ണിൽ വരുന്നത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതെടുത്ത് ഈ ഓപ്ഷൻ വണ്ണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം നമ്മൾ ഗുപ്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മൗര്യ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഫോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗുപ്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഗുപ്ത ഭരണത്തിൻ്റെ നാല് സവിശേഷത എഴുതാൻ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ മൗര്യ ഭരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷത നാലെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതണം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതണം പിന്നീട് അപ്പോൾ അത് എത്ര മാർക്കിനാണെന്ന് നോക്കണം എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്ത് മാർക്ക് പതിനാല് മാർക്കിനാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂളെ അതിൽ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സാമിൻ ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് അണ്ടർ ദി മുഗൾ എംപയർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അതായത് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അത് എഴുതാനാണ് അതിൽ എഴുതാനുള്ള അപ്പോഴും മുഗൾ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഐ എസ് എ എഴുതാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെഴുതണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ചോള റൂളേഴ്സ് ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം ഈ സി അല്ലേ നമുക്ക് ഈ പതിനാല് മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് വെറും നാല് ചാപ്റ്ററും കാണ്ടേ ഉള്ളൂ അത് കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിതാ ഈ ഓപ്ഷൻ ടൂ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൾച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് എഴുതുക അതിൽ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ കൈ നിന്നിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെഴുതാം റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാം സാംസ്കാരിക ആശയവിനിമയത്തിന് എഴുത്തും പ്രിൻറ്റിങ്ങും അതായത് അച്ചടി വിദ്യയും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൻ ഹൗ മ്യൂസിക് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് ഇതൊക്കെ നല്ല ഗൈഡിൽ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ് കൾച്ചേഴ്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഏറ്റവും എന്താണ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കൾച്ചർ ഈസ് ഫുഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് ആ പ്രസ്താവന അതിന് ഉദാഹരണം ഇത്രയാണ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇതുപോലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ താങ